ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ചഞ്ചൂസ് വേൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡെൻഡ്രോപ്പിയം ഓർക്കിഡിൻ്റെ ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞ ഈ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്യുക ഇതിപ്പം വലിയൊരു ഡെൻഡ്രോപ്പിയത്തിൻ്റെ ചെടിയാണ് ഇതിൽ കുറേ സ്റ്റെമ്മുകൾ ഇതുപോലെ ഇലയൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ഇതുപോലെ നിൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കണ്ട ഇതൊക്കെ ഉണങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഉണങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അപ്പം നമുക്കിത് കുറച്ച് ഇത് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് തൈ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം പിന്നെ എല്ലാ സ്റ്റെമ്മും മുറിക്കണ്ട ചില സ്റ്റെമ്മിലൊക്കെ പുതിയ സ്റ്റെമ്മിലൊക്കെ അത്ര ഒത്തിരി പഴകാത്ത സ്റ്റെമ്മുകളൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയ പൂവൊക്കെ ഉണ്ടായി കിട്ടും കുറച്ച് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പൂ ഉണ്ടാകും ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റെമ്മുകളിലൊക്കെ പൂ കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കാണാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ആ ചെടി ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പക്ഷേ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത് ശരിക്കും ഭയങ്കര വലിയ ചെടി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കിടത്തിയിടാതെ അതല്ലാണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഇരിക്കില്ല ഇത് ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ടിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വലിയ ചെടി ആയതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് കാരണം താഴേക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴും അപ്പം നമുക്കിതിനകത്ത് നിന്ന് സ്റ്റെമ്മ് മുറിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് നല്ല ഒരു കത്രികയോ അതല്ലെങ്കിൽ കത്രിക കൊണ്ട് മുറിച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും മുറിയാം നല്ല മുറിച്ചുള്ള കത്തി എടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു പ്രൂണർ എടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം സ്റ്റെ ഇത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തായിരിക്കണം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ നോഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഓരോ നോഡിൽ നിന്നും ഇതാണ് നോഡ് നോഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇത് തൈകൾ മുളച്ച് വരും പുതിയ തൈകൾ കിളിർത്ത് വരും അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ താഴെയുള്ള ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഇവിടെ ഒന്ന് വെച്ച് മുറിക്കാം ഒത്തിരി താഴേക്ക് വെക്കണ്ട അപ്പോൾ പിന്നെ വല്ല ഫംഗസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ചെടിക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എണ്ണം മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇതിൽ കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് മുറിക്കാം നല്ല പച്ച തണ്ടാണ് ശരിക്കും ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം മുറിച്ചു നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ മുറിക്കാം ഇതിൽ മൂന്ന് ഒരു ഏഴ് അല്ല ആറെണ്ണം ഉണ്ട് ശരിക്കും ആറെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് നമുക്കിതിൽ ഒരെണ്ണം കൂടെ മുറിച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് മുറിക്കാം ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് സ്റ്റെമ്മ് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ നോഡിൽ നിന്നുമാണ് തൈ ഉണ്ടായി വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഫംഗസ് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഈ മുറിച്ച സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ഈ മുറിച്ച സ്ഥലം നമുക്കൊന്ന് ഫംഗിസൈഡിൽ മുക്കി വെക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫംഗിസൈഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഡോഫിലാണ് നമുക്ക് ഇൻഡോഫിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല സാഫോ അതുപോലെ തന്നെ സുഡോമോണസോ ഏതിനെയും നമുക്ക് വെക്കാം ഫംഗസ് വരാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇവിടെ കണ്ട ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതൊന്ന് ഈ ഇൻഡോഫിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക നമുക്കതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഈ ചെറിയ ചട്ടിയാണ് ചെറിയ ചട്ടിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചകിരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ചോട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വാർന്നു പോകുന്ന ചട്ടിയാണ് നമുക്ക് കാണാം നല്ല ഹോളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെള്ളമൊന്നും കെട്ടി നിൽക്കില്ല ഇതിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇതിലിട്ട് വയ്ക്കാം ചകിരി വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ വെറുതെ നമുക്ക് വെറുതെ ആണെങ്കിലും നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഞാനപ്പോൾ ഇതാ ഇതിപ്പോൾ ഇട്ട് വയ്ക്കുവാണ് ഇതിൽ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഇട്ട് വയ്ക്കാം നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇൻഡോഫിലിൽ മുക്കിയിട്ട് ആ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഞാൻ മുക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇത് ഇതി
വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ഫാ ഫംഗി സൈഡൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചിരിക്കണം അവിടെ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇനിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്കിത് വെക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കുക ഇത് വെയിലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കരുത് നമ്മുടെ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ സൈഡിലോ അല്ലെ എവിടെയെങ്കിലും ഹാങ് ഇടാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം മഴയും വെയിലൊന്നും അടിക്കണ്ട അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെമ്മ് വീണ് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു നൂലിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിങ്ങനെ വീണ് പോകില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തത് പിടിപ്പിച്ച ഒരു തൈ ഇത് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇതിതുപോലെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ പുതിയ തൈ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നും ഓരോ തൈയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള തൈയാണ് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വലുതായിട്ട് നമുക്ക് പറിച്ച് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് പറിച്ച് റീപോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത് നമുക്ക് അടർത്തി എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ആ സ്റ്റെം തന്നെ മുറിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്ന പുതിയതായിട്ട് റീപോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തൈ ഇതൊരു ചെറിയ തൈ വരുന്നുണ്ട് ചെറിയ ഒരു സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വേറെ ഒരു തൈ വരുന്നുണ്ട് കണ്ട അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡെൻഡ്രോബിയത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് വള സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റേ നമ്മുടെ സാധാരണ ഓർക്കിഡിന് സ്പ്രേ ചെയ്യുമാതിരി ഇതിനും വള സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് ഈ തൈ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വലുതായി വരുവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളവും നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തണ്ടൊരിക്കലും ഉണങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് പുതിയ തൈ ഉണ്ടാവില്ല ഫംഗി സൈഡ് തേച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മുറിച്ച സ്ഥലത്തൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി അതിനും തേച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോഴും ഇതിന് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരും അപ്പം നമുക്കിതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇനി നന്നായി തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം നന്നായി തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നാളെ നനച്ചു കൊടുക്കണ്ട രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഇനി നനയ്ക്കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഈ മുറിച്ച സ്ഥലം നനയ്ക്കാതിരിക്കുക അല്ലാതെ ബാക്കി ഇവിടേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിന് പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല ഇപ്പോൾ മുറിച്ച സ്റ്റെമ്മ് ഞാനിവിടെ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെയിലൊന്നുമില്ല നല്ല തണുപ്പാണ് ഇവിടെ അതുപോലെ നമുക്ക് മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി വേനൽക്കാലത്താകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുറിവൊക്കെ തണ്ടിൻ്റെ മുറിവൊക്കെ ഉണങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വളവും കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം തൈകൾ ഡെൻഡ്രോബിയത്തിൻ്റെ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാ ഇതുപോലെ കിളിർത്ത് കിളിർപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ തൈകളൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർ